வணக்கம் வெல்கம் டு சித்ரா முரளிஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து சேமியா பாத் அதாவது தயிர் சேமியா எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க நான் வந்து ஒரு நூற்றம்பது கிராம் வந்து சேமியா எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் அதுக்கு வந்து தண்ணி வந்து நம்ம வேக வச்சு தண்ணியெலாம் வடிச்சிட போகிறோம் அதனால் தண்ணி அளவு கிடையாது நீங்கள் பாருங்கள் இதில் வந்து ஒரு நாலு நாலு டம்ளருக்கு தண்ணி விட்டு நல்லா கொதிச்சுன்னு இருக்கு நான் வந்து ஒரு நூற்றம்பது கிராம் சேமியா எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் இல்லை ஒரு கப்பு அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இது நல்லா வேகட்டும் கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கலாம் ஸோ கொஞ்சம் தேவையான உப்பு போட்டுக்கலாம் சேமியா வேகட்டும் அதுக்குள்ளே பாருங்கள் ஆக்சுவலாக வந்து மகேஷ் மாதவன் ரொம்ப நாளாகவே கேட்டுட்டு இருந்த ஒரு ரெசிபி சேமியா பாத் ஸோ இன்னைக்கு அவருக்காகவே வந்து மகேஷ் மாதவன் அவருக்காகவே வந்து சேமியா பாத் ரெசிபி வந்து இன்னைக்கு அப்லோட் பண்ண போகிறேன் இதுக்கு வந்து என்ன வேணுங்கிறத சொல்கிறேன் சேமியா வேகிறதுக்குள்ளே நம்ம வந்து பச்சை மிளகா காரத்துக்கு கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் கொஞ்சோண்டு கருவேப்பில் கொஞ்சம் வந்து முந்திரி பருப்பு தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு உளுத்தம் பருப்பு கடலைப்பருப்பு நான் இதுக்கு வந்து நீங்கள் பழம் வந்து மாதுளம் பழம் இருந்தால் போடலாம் இப்போ அதெல்லாம் இல்லை என்ட்ட காரணால் நான் வந்து முந்திரி பருப்பு தாளிச்சு கூட்டி சிம்பிளாக தான் நான் வந்து சேமியா பாத் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் இருந்ததுன்னா அதெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க சேமியா நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் தண்ணியெல்லாம் வடிய விட்டு ரன்னிங் வாட்டரில் வாஷ் பண்ணிவிட்டு கோல்டு வாட்டரில் நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் ஏன்னா வந்து ஆறுனதுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம வந்து தயிர் விட்டு மிக்ஸ் பண்ணணும் அதனால் பார்த்துக்கோங்க வே வேகிற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம் சேமியா நல்லா வெந்துடுது ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸோ அப்படியே வந்து ரன்னிங் பவுடரில் வாஷ் பண்ணிவிடுவோம் கடாயில் கொஞ்சம் என்ன விட்டுருக்கேன் அது காஞ்சின் இருக்குது ஸோ இங்கே வந்து கெட்டி தயிர் இருக்குது நீங்கள் உடனே சாப்பிட்றதா இருந்தால் தயிரில் பிசைஞ்சிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா கொஞ்சம் பால் விட்டுக்கலாம் பால் விட்டு பிசைஞ்சிட்டு சாப்பிட்ற சமயத்தில் தயிர் விட்டுக்கோங்க நான் ஒரு ரெண்டு கரண்டி விடுறேன் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிடுது கொஞ்சம் கடுகு கொஞ்சமாக உளுத்தம் பருப்பு கொஞ்சம் கடலைப்பருப்பு அவ்வளோதான் அப்புறம் முந்திரி பருப்பு லைட்டாக வறுப்படட்டோம் ஸோ ஆஃப் பண்ணிவிட்டு பச்சை மிளகா கொஞ்சம் கருவேப்பில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா தயிர் அதில் மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் தயிரில் வந்து தாளித்து கொட்டியிருக்கோமா அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க உப்பு தேவையில்லை ஏன்னா நம்ம சேமியாவில் உப்பு போட்டு தான் வேக வச்சு வடித்து வச்சுருக்கோம் இப்போ வந்து சேமியாவை மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா கெட்டி தயிரில் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் நல்லாயிருக்கும் இப்போ பாலெல்லாம் கொஞ்சம் டிமாண்டாக இருக்கிறதுனால நான் கொஞ்சம் பார்த்து தயிர் விட்டுருக்கேன் அவ்வளோதான் நல்லா ஜில்லுன்னு சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதுக்கு இதில் வந்து நீங்கள் வந்து பழம் அதாவது மாதுளம் பழம் இருந்தால் சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் உள்ள அந்த திராட்சை இருந்தால் போட்டுக்கலாம் இல்லை திராட்சை இருந்தாலும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் ஸோ எல்லாமே இதில் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ என்ன இருக்கோ அதை வச்சுட்டு நான் இப்போ பண்ணியிருக்கேன் இந்த சேமியா பார்த்து ஸோ அவ்வளோதான் மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு நல்லா ஸோ நம்மளுடைய சேமியா பாத் தயிர் சேமியா ரெடி ஆகிடுது சேமியா கேர்ட் பாத் ரெடி ஆகிடுது ஸோ மகேஷ் மாதவன் கண்டிப்பாக நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அவர் மட்டும் இல்லை எல்லாருமே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸி தான் சேமியா நல்லா வெந்ததுக்கு வெந்த உடனே ஆறுனதுக்கு அப்புறமா தான் ரன்னிங் வாட்டரில் வந்து ஒரு வாட்டி வாஷ் பண்ணிட்டு ஆறுனதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் நல்ல கெட்டி தயிரை மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க உடனே சாப்பிட்றதா இருந்தால் கெட்டி தயிர் அப்படி இல்லைன்னா பாலை விட்டு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டு அப்போ அங்கே வந்து நீங்கள் தயிர் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக ட